Yes, hello guys. Welcome again to our YouTube channel. And today tuko na Jenny hapa hivi. Na Jenny aliweza kutoka Saudi Arabia like uh, it's like uh, three weeks ago akakuwa amewasili hapa nchini kwetu Kenya. Na tuliweza kumfanyia interview akatuelezea mambo kadhaa. Ukiangalia the previous videos ale tumeongea about the chemicals zenye wana wasichana wanatumia pale kuosha manguo, kuosha manyumba, kuosha chona everything. Na hizo chemicals akatuambia ni ukweli zina affect watu vibaya sana. E, juzi kuna mtu alikuwa ameni inbox pale TikTok hata ingawa TikTok yangu ili get suspended, alikuwa ameniambia saa hizi karibu macho inapotea sababu ya hizo chemicals. So, uh, leo tuko na Jenny hapa pia nataka atueleze e, yeye wakati alienda, alienda na agency gani na agency ilikuwa na mtreat aje wakati alikuwa na report mashida zake. Juu kulingana na yeye hakuweza kukaa sana pale kwa muda mrefu kwa ajili aliweza kupitia mashida tofauti 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 yenye ilifanya arudi hapa nchini Kenya. So karibu sana Jenny. Thanks. Kwa majina naitwa Jenny. Nimebak tena. Mm -hmm. mm. Yes. So uh wewe ulienda na agent gani pale Saudi Arabia? Mimi nilienda na agent najita inside staffing mm -hmm. mm -hmm. So wakati ulifika pale E, kuna interview kadhaa nimefanya hapa kwa YouTube channel yangu na kwanza kitu ya kwanza naambiwa ukitoka hapa nchini Kenya ufika pale Saudi Arabia unapata passport yako kwanza inachukuliwa na ule driver amekuja kuachukua hapo ni kweli yako ilichukuliwa ama kulikuaje eh venye tulifika airport Riyadh wanakujanga tu au ngei na wewe ama salamu anachukua tu passport hiyo mm -hmm. ndio kitu ya kwanza mm -hmm. Ufiki, ukifika kwa ofisi wanachukua simu mm -hmm. Mm -hmm. So uh, first of all unachukuliwa pale kwa airport passport inachukuliwa unapelekwa kwa ofisi simu inachukuliwa reason hasa ya simu yako kuchukuliwa inakuanga ni gani Me reason nikifikiria ni usipate new communication cuz sasa ile time unachukuliwa na boss ndio unapewa simu yako ina imedeletwa everything kama ulikuwa na line ya Kenya imeblockiwa mm. Reason yenye wanafanyanga hivyo ni nini ndio nataka kujua Mi reason yenye naonanga ni usikuwe na any communication. Mm -hmm. Eh alafu sasa ukifika kwa boss ndiye anakupea line. Mm -hmm. yeah. Line yenye anakupatia ni ya Kenya ama ni ya Saudi Arabia? Line yenye utapewa ni ya Saudi Arabia. Mm -hmm. mm. So the, that means uh, ukipewa line uh, line nyingine ya Saudi Arabia ni kumaanisha watakuwa na monitor vitu senye utakuwa unafanya pale. We ukipewa ukipewa hiyo line inakuanga imehakiwa amehaki kila kitu alafu sasa kuna wenye waupe ya mtu wifi akikuitisha simu akuwekea wifi sasa anything kinyo utakuonaongea una chat kila kitu utakuonafanya before ifike kwa simu ya, ya mwenye yani mwenye una chat na yeye ama message yote ikufikie kwanza inaenda kwake so yeye ndio mwenye anasoma kwanza alafu sasa ndio inakufikia so kumaanisha ni kama wanakuanga na insecurity information ya kwa Saudi Arabia isitoke nje. Eh wanakuanga na insecurity na kaa sasa unateswa hakuna venye unaweza communicate. Mm -hmm. Lakini sasa kama unajua mambo na simu wewe unajitolea tu. Mm -hmm. mm. So kuna vile unaweza toa hizo hiyo nini hizo maybe hacking zenye wamekufanyia. Eh kuna namba zenye watu wao share kuna wenye wameka huko sasa kuna zenye wana share TikTok wana share groups mm -hmm. kwa Facebook kama WhatsApp. Mm -hmm. So ukifinya hizo namba unafuata instruction alafu kila kitu inajitoa. Okay. Mm. Sasa eh, agent wako wakati ulienda alikutreataje? Ulikuwa na communicate na yama alikataa kuchukua simu juu. Kawaida tunaona agent ndio wako na shida, unajaribu kuangelesha, hakuna kitu anakuambia. Mimi mara ya kwanza mm -hmm. venye nilikuwa na na nini? Venye tu nilienda tulikuwa sawa, tulikuwa nilikuwa na mpe updates venye niko. Mm -hmm. Lakini sasa ngori ilingia Place yenye sasa ilifika tunasumbua na na boss mm -hmm. na mpigia simu mm -hmm. anasema wataongeleshwa mm -hmm. nikavumilia nikavumilia mm -hmm. sasa venye ile shida ilingia venye nilichukuliwa hapo na polisi mm -hmm. wakaanza kufuata mambo za ofisi hapo mm -hmm. sasa ndio shida ilingilia mm -hmm. mm -hmm. so that means eh, ulikuanga in communication na agent wako ama ofisi yenye iko Kenya ama uliyokuwa unaongea na wenye wako Saudi Arabia Wenye wako Saudi Arabia huwa mm -hmm. wa respond simu sijui kwa nini mm -hmm. so lazima upigie agent wa Kenya hata mm -hmm. kuna emergency pengine mm -hmm. ya patikani mm -hmm. so unapata wendi unaumia mm -hmm. eh unapata saa nyingine 
achukui simu ana kublutik mm -hmm. lakini saa zenye sasa umetoka ume kwa ngori mm -hmm. ndiye anajaribu kukufikia sasa mm -hmm. ndio ofisi yake si haribiki ati nini jina mm -hmm. Mm -hmm. So uh, pendekezo lako haswa kwa hawa ma agent ingekuwa ni nini? So we unge, unge, ungesema juu umekuwa na experience na agencies venye wana, wana treat watu wakiwa pale Saudi Arabia. Unge ungependekeza maybe ma, hatua gani chukuliwe kwa hawa ma agents? Na ndio wale watu wanaenda huko wasikue wanajaribu e, usaidizi na hawa party. Mimi kitu yenye naweza sema hawa ma agents wakwe yani yani wakwe na ile roho ya utu si kupeleka watoto wa watu yani mtu asi mtu ni sister yake ama ni mtu wa familia yao so ile ukipeleka mtoto wa mtu anaumia hata hiyo pesa hizi kusaidia utaishi kupeleka watu lakini itaikusaidia kuzu unapeleka mtu anaenda kutesekea huko lakini wetu ajako ni pesa so mi kitu yenye naweza ambia agents ukipeleka mtu shida itokewe mshughulikie either arudi ama abadilishwe mm. so um, your agent ulianza ku communicate na elini venye ulienda ulifika pale eh venye nilifika venye tulifika tukapele kwa ofisi tulikuwa tuna communicate tunamwambia venye tunaendelea bado nikiwa kwa boss wangu tulikuwa tuna chat naye katika fika time communication hivi kaanza kwenda tu hivi hivi Eh stay muda wako ulikaa pale ulikaa muda unatoshana aje Mimi yenye nilikaa nilikaa 10 months 21 days mm -hmm. mm. Kuna mtu ameniambia kwa story ya kwamba eh, agent wanapoangwa I think kama wewe ukiajiriwa pale una promotion like 3 months so agent anakuanga mengoja pesa yako uh, after 3 months ukikuwa like ukikuwa confirmed sasa yuko job So uh, most probably unapata agent after 3 months Eh, before three months communication iko sawa after three months mnapoteana hiyo ni ukweli eh hiyo ni ukweli Kuzu, ukiwa hiyo under probation mm -hmm. uko under office na agent wako mm -hmm. lakini three months ikiisha uko under boss wako mm -hmm. sasa hapo ndio unapata wengi after three months sasa juko kwa mkono yake hapo mm -hmm. ndio mateso inaanza